，想象一个列队指认罪犯的场景：十名目击者被要求指认一个逃离犯罪现场的银行劫匪。如果他们中的六个人选择同一个人，那个人很有可能是真正的罪魁祸首。如果这十个人都做出了相同的选择，你可能会认为这个案子可以就此结案，但你错了。对于大多数人来说，这听起来很奇怪。毕竟，无论是政治、商业还是娱乐，我们的社会大都依赖于多数投票和共识，所以自然会认为更多的共识是一件好事。每到某个特定的临界点之前，通常都是这样。但有时你越接近总体共识，结果就越不可靠。这被称为一致性悖论。理解这种明显悖论的关键在于，考虑你所处理的情况类型所涉及的不确定性的总体水平。例如，如果我们要求证人列队指认苹果。那所有人都做出相同的指认，毫不意外。但是，如果我们有理由预料到某些自然差异，我们也应该预料到会有不同的结果分布。如果你抛硬币一百次，预计会有大约百分之五十几率扔到正面。但是，如果结果开始接近百分之百都是正面，你就会怀疑出了问题。不是怀疑你扔的方式不对，而是怀疑硬币本身出了问题。当然，指认嫌疑犯并不像抛硬币那样随机，但也不像区别香蕉和苹果那样清晰。事实上， 1 9 9 4年的一项研究发现，多达 48% 的证人在列队指认中会选出错误的人，即使许多人对自己的选择充满信心。基于短暂一瞥的记忆可能不可靠，而我们经常高估自己的准确性。知道这一切后。列队指认时的一致指认看起来不像是某种罪恶，更像是系统性错误或偏见。系统性错误不仅出现在人类判断中，从1993年至2008年，在欧洲多个犯罪现场都发现了相同的女性 DNA， 一切都指向了一个难以捉摸的凶手，被称为“海尔布隆幽灵”。但正是因为 DNA 证据是错误的。才会如此一致。原来，用于采集 DNA 样本的棉签均被棉签厂的一名女性员工意外污染了。在其他情况下，系统性错误是故意欺诈造成的。例如，萨达姆·侯赛因于2002年举行的总统公投，该公投要求投票者百分之百投票，并且百分之百支持他任期延长七年。当你这样看时，一致性悖论就不是那么矛盾了。一致同意在理论上太过理想，在差异和不确定性非常低的情况下才有可能，但在实践中达成完全一致基本上不可能。这意味着可能存在影响此系统的隐藏因素。虽然我们还要争取和谐和共识，但在许多情况下。错误和分歧也是自然的。如果完美的结果看起来太好了而显得不真实，那可能这个结果本身就是错的。想要继续学习，订阅我们的频道，满足自己的求知欲。